Чи партнери розуміють, як закінчить Путін? Чи вони готові на цю тему говорити? Мені здається, що його доля нікого не цікавить. Ви не говорите про це на зустрічі? Ми говоримо про трибунал. Якщо ми говоримо про Путіна, ми говоримо про трибунал. І задають питання там, журналісти іноді і так далі, а що думає і так далі. Ну, ви знаєте, ну, я... гадати, що він думає. Для цього ще раз, навіщо там, вигадувати або там, читати іноді ну, коментарі російських політиків, які взагалі, ти там, розумієш, або людина не твереза, або людина зовсім не... В... Ви про Медведєва? Не тільки. Я думаю, що є бажання, є план України. Є план Зеленського, як припинити цю війну. Нема бажання. Треба, щоб весь світ бачив, у кого нема бажання. Партнери, країни, які зіткнулися з цим, для них не потрібно сьогодні розказувати, хто сьогодні зацікавлений в продовженні цієї війни і для чого. У 91-му році вони не знали, що робити з таким колосом на глиняних ногах, як СРСР. Для них страшно почути той звук, коли гупає така країна падаючи. Сьогодні зараз... завдяки Україні люди зрозуміли, що це цілком можливо не боятися, бути чесним. Бути на, на Вони стор... знають, що робити на після Росії. Добра. От Буданов знає, в нього там мапу він вже показав. Ну, це його професія, це він, він, він обов'язаний знати. А Захід, зобов'язаний а Захід знати. знає? Світ ніколи не буде таким, як він був до цієї війни. А сьогодні, на жаль, це стало реальністю. І світ не так швидко, але сьогодні усвідомлює. За 80 років ми повернулися в те ж саме. Це такий же фашизм, тільки сьогодні. Абсолютно. І відповідь на цей фашизм повинна бути така ж. І відповідальність за цей фашизм, за ці злочини повинна бути точно така. Тому сьогодні ми говоримо про міжнародний трибунал, маючи приклад Нюрбера.